മുഹമ്മദ് ജീവിച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എ ഡി മുതൽ അഞ്ഞൂ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ഡി വരെ എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ളത് ഈ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ശക്തിശാലിയും ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വിധി ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് കൊറോണ വന്നു കൊറോണ വന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് ആന്റിബോഡീസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വരെ ആ രീതിയിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന അന്ന് ശക്തന്മാരായ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ശക്തന്മാരായ ആൾക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ട് ശക്തന്മാര് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ അന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ അവിടെ ചാ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ആഹാര സാധനത്തിന് പോലും മറ്റുള്ളവർ സപ്ലൈ ഇന്നും ഇന്നും മറ്റുള്ളവർ സപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ സ്റ്റാർവേഷൻ വന്ന് ചത്തുവോ ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ ഞാൻ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് അന്ന് ഭയങ്കര ശക്തന്മാരായിരുന്നു മല്ലന്മാരായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചുമ്മ ഉടായ്പാണ് കുളിക്കുന്നതിന് പോലും വെള്ളമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിന്റെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനും അതിന്റെ വളർച്ചയും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്ക് നിങ്ങൾ ചുമ്മാതെ ഇവിടെ ഈ മദ്രസയിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം മേറിച്ച വിളമ്പാതെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളായിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം പുരാതന കാലത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അതിവിടെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ തന്നെ താങ്കൾ സ്ട്രോമൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ലേ അദ്ദേഹം വല്ലതും പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്ന് ഡെസേർട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഏക വർഗം അന്നത്തെ അവരെ പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നാബറ്റിയൻസ് ആണ് ഡെസേർട്ടിലൂടെ അവര് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ഇതുള്ളത് പക്ഷെ നാബറ്റിയൻസിനെ കുറിച്ച് അവര് പക്ഷെ താമസിച്ചിരുന്ന എവിടെയാന്ന് അറിയാ ഈ പെട്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചത് ആ ജോർഡാനില് പെട്ര നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ എന്റെ പൊന്നു മേറിഷ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എന്തോന്നറിയോ ഈ മതം സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടി ഉണ്ടായ സ്ഥലം വേറെയാണ് അവിടെ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്നും ഒളിച്ച് കടത്തിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ റിലീജിയൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുവാണ് ഈ മെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പറയത്തില്ല ആജറാ ബീവി വെള്ളം കുടിച്ച സ്ഥലമാണ് ആജറാ ബീവി എന്താ കുളം കുത്തിയാണ് അവിടെ വെള്ളം കുടിച്ചത് അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആ മെക്കയുടെ ആ കിണറിന്റെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്ക് ഏഹ് നിങ്ങൾ ഏത് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ന് ഈ ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ പിന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അമേരിക്കക്കാരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജംജം വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അമേരിക്കക്കാരുടെ സഹായത്തോട് കൂടി അവര് ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാന്റിൽ കൂടെ അവര് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചംചം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ എന്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞങ്ങൾ വിഡ്ഡികളാക്കല്ലേ പ്ലീസ് ഞങ്ങള് വിഡ്ഡി പ്ലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരൻ ഈ സൗദി അറേബ്യ അല്ലല്ല ഈ സൗദി അറേബ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എല്ലും കഷ്ണെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ പാറപ്പുറത്ത് പാറപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ആ അന്നത്തെ സെഞ്ചുറിയിൽ പാറപ്പുറത്ത് എഴുതി ലാ എന്ന ദേവനെ കുറിച്ച് പാറപ്പുറത്തോ ഈ അവിടുത്തെ ഐഫുണ്ട് അവിടെ മെഡീനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഉടായ്പ് പറയുന്നത് എന്തോന്നറിയോ അന്ന് പേപ്പർസ് വളരെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് പാർച്ച്മെന്റ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ പാർച്ച്മെന്റ് വെക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തോലിനകത്ത് എഴുതുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ആയിരിക്കണം ഇച്ചിരി റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറിൽ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ മടലിലും തോലിലും എന്തോ തോലല്ല എന്തോ പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഈന്തപ്പനയുടെ പട്ടയിലോ ഈന്തപ്പനയുടെ പട്ടയിലോ ഞാനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു 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 മാസം ഒരു വർഷമോ അല്ലെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നിങ്ങൾക്ക് തെളിവിന്റെ ആവശ്യം വരത്തില്ല നിങ്ങൾ
പണ്ട് പറയുകയായിരുന്നു ഇത് ജൂതന്റെ ഉടായ്പ സംതന്ത്രമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പറയും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹദീസുകളൊക്കെ ആദ്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഇത് ജൂതൻ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല നിർമ്മിതമാണ് അതിൽ തെറ്റുണ്ടാകാം ശരിയുണ്ടാകാം ഖുറാനും ഹദീസാണ് അല്ല ഈ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസാണ് മുഹമ്മദ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല മുഹമ്മദ് ഖുറാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് അറിയുന്ന ആളെ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് മഹർഷെ ഈ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യാപകർ ഏതൊക്കെ സഹാബികൾ എഴുതി അവർ ആ സഹാബികളുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒക്കെ ചേർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ തന്നെ ഒരു അക്ഷരം പോലും എന്റെ പോലെ സാറ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന പോലും കിട്ടത്തില്ല അത് സാധനം അല്ല ഖുർആൻത്തെ ആശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ അതേ വചനങ്ങൾ എന്നാ ഹദീസോ മാരി ആര് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഹദീസുകൾ വെച്ച് തെളിയിക്ക് ജിബ്രീൽ ജിബ്രീൽ അല്ല ജിബ്രീൽ മുഹമ്മദ് ആയിട്ട് അല്ലല്ല ജിബ്രീൽ മുഹമ്മദ് ആയിട്ട് കൺവെർസേഷൻ നടത്തി ഒരു തെളിവ് ഒരു 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 രണ്ടാമത് ഒരു സോഴ്സ് ഒരു ഒരു തെളിവ് കാണിച്ചേ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ല ഇക്ര ഇക്ര ഒന്ന് പറ ഒന്ന് കാണേര് ഒന്ന് കാണേര് ഒരുപാട് വേണ്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം കാണിക്കാനാ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കാണിയത് ജിബ്രീലുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ദേഹത്തിൽ കൽബിയുടെ കാര്യമല്ല പറയണ്ട ഈ ഈ ജിബ്രീലുമായിട്ട് എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നത് കണ്ട ഒരു ഒരു തെളിവ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം ആ പോസ്റ്റ്മാൻ വന്നോണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അത്ര നിസ്സാരാണെങ്കിൽ ഇത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയിൽ എത്തുവോ പറയൂ ഇരുന്നൂറ് നിങ്ങൾ വലിയ മഹത്വവൽക്കരിച്ച ജൂതന്മാർ വെറും രണ്ടു കോടി രണ്ടു കോടി ആയി ചുരുങ്ങി വെറും രണ്ടു കോടി ലോകത്ത് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര അതെല്ലാം വിട് അതെല്ലാം വിട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വേറും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ജിബ്രീല് മുഹമ്മദുമായിട്ട് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് അബൂബക്കർ കണ്ടോ ഉമർ കണ്ടോ ഐഷ കണ്ടോ വചനം രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നബിയെ പറയുക ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കിനോടാണ് ആർക്കെങ്കിലും ശത്രുതയെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് നിന്റെ മനസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള വചനമാണ് രണ്ടാം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് അല്ല അതിനകത്ത് ആര് കണ്ടെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ വചനം കൊടുക്കുന്ന ആര് കണ്ടെന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അത് ഖുർആൻ ആണ് ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ആരും കാണണ്ടാക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വചനല്ലേ പിന്നെ അത് ആര് കാണണം നിങ്ങൾ ഈ ഉടായിപ്പിലാണ് മെഴുകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് ഞങ്ങൾ മെഴുകൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് മെഴുകാണ് വെളുപ്പിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഒത്തിരി തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തെളിവ് വെക്കാനാ പറഞ്ഞത് ജിബ്രീൽ വന്ന് മുഹമ്മദിനുമായിട്ട് വഹി കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടത് ആര് ആര് കണ്ടു വിറ്റ്നസ് ആര് വിറ്റ്നസ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ തെളിവ് ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാനാണ് പറയുന്നത് ജിബിരിയിൽ വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ വഹിയെ ലഭിക്ക് കൈമാറി എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ എവിടെ കൈമാറി എങ്ങനെ കൈമാറി വല്ല ടെലക്സ് മെസ്സേജ് വല്ല അല്ലെങ്കിൽ ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കിനോടാണ് ആർക്കെങ്കിലും ശത്രു അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ മകരേശ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മകരേശ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് അമ്മൻകുടം അമ്മൻകുടത്തിന്റെ പ്രമാണം അത് കാണ്ടായം കാണ്ടായത്തിൽ പറയുന്നു അമ്മൻകുടം പറയുന്നത് സർവശക്തനാണ് അത് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്മൻകുടം കാണ്ടായത്തിൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ അനുസരിക്കുക അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അതാണ് മെഹരേശ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ പ്രമാണത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് അംഗീകരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ അതായത് കർക്കശൻ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് അംഗീകരിക്കണം കർക്കശനും അമ്മ കൂടം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തീരുമാനം എടുത്തതിനകത്താണ് ഖുറാനി അല്ല ഈ കാണ്ടായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അനുസരിക്കണം അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിന് എന്താണ്
അതാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ ആണ് അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്വാസം അവിടെ ഞങ്ങൾ വിഷയമല്ല ഒരു മനുഷ്യന് കണ്ടോ കണ്ടില്ല വിഷയമല്ല അല്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ പുസ്തകം എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ പുസ്തകം എവിടുന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾക്കിപ്പോ അത് പറഞ്ഞു അന്ന് അത് തുടങ്ങാം പുസ്തകം എവിടുന്ന് കിട്ടി പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകം എന്നാ എഴുതിയത് അല്ലെന്നെ ഇത് ഈ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ എവിടെ നിങ്ങൾ പറ്റിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്റെ പൊന്നു സൂര് ഈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അതാണോ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം അത് മുഹമ്മദ് അത് ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അത് ഉസ്മാൻ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞുമില്ലേ ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനല്ല മറുപടി പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്ക് അതായത് ഇല്ലെന്നേ വേണ്ടെന്നേ കാരണം ഉസ്മാൻ അത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഉസ്മാൻ എന്തിനാ അത് കത്തിച്ചത് ഉസ്മാൻ എന്തിനാ ഖുറാൻ കത്തിച്ചത് പറഞ്ഞു എ ബി സി ഡി അല്ലല്ലോ ചോദിച്ചത് ഉസ്മാൻ എന്തിനു ഖുറാൻ കത്തിച്ചു ജോസ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യം അപ്പൊ ആ സത്യം അങ്ങ് പറ മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനെ വാഹി ഇന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്നേരം ഇന്ന ആള് വിറ്റ്നസ് ചെയ്തു ഉടനെ മുഹമ്മദ് പുള്ളിയുടെ സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു എടാ മോനെ നീ ഇത് ഉടനെ നോട്ട് ചെയ്യ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാം അധ്യായം തൊണ്ണൂറ്റേഴാം വചനം ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ദൈവം പറയുന്നു കണ്ടു ഇന്നാൾ എഴുതി അതാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എനിക്കിന്നുള്ള ഇന്നൊരു വാഹി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു മതം ഉണ്ടാക്കുക അത് ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്നൂറ് കോടിയിൽ എത്തിച്ചേ ആ മതം ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ കാര്യം പോട്ടെ അത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് ആക്കും അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഞങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ് ആക്കും അത് നിങ്ങൾ അതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് മെഹറീഷൻ നിർത്ത് അതായത് ഈ ഇരുന്നൂറ് കോടിയിൽ എത്തുന്നത് പെറ്റിട്ടാണ് ആർക്കും പെറ്റൂടെ ഈ എലി പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് പന്നി പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ പത്തെണ്ണം ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലോട്ട് പോകണ്ട പന്നി പ്രസവിക്കുന്നത് പോലെ പെറ്റ് കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിലോട്ട് പോകണ്ട അതിലോട്ട് എണ്ണത്തിലോട്ട് പോകണ്ട മനസ്സിലായല്ലോ മേറീഷെ പറയ് എങ്ങനെയാ മേറീസ് മുസ്ലിം ആയത് ഈ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പോട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുത്തരാണ് പറയുന്നത് വിവരം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത എന്നെ പോലത്തെ ആളുകൾ ഇതിൽ വന്ന് പെട്ടത് ഭാഗ്യം ഞാൻ എങ്ങാനും മുസ്ലിം അല്ലാതെ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിയിരുന്നു കാരണം ഒന്നുകിൽ മുസ്ലിം ആവണെങ്കിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം വേണം എന്റെ ഒറ്റക്ക് വരാൻ പറ്റൂല അത് പറഞ്ഞു തരാ ഞാൻ എന്നെ പോലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകുന്ന ചോദിച്ചത് മുസ്ലിം ആവുന്ന പഠിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞ മുസ്ലിം ആയാലോ പിന്നാന്ന് സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് കേക്കിട്ട് നീ ചോദിച്ചാലോ ഉത്തരം കേൾക്കുമ്പോ ഉരുളല്ലേ ആയിഷയുടെ മുട്ടനാട് അങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ആയത് കുറാൻ തിന്നിട്ടാണോ ആയിഷയുടെ മുട്ടനാട് മുസ്ലിം ആയത് ആയത്ത് അടിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ദേ 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 അങ്ങനെ ഒന്നും പോണ്ട ഞാൻ പറയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ സ്വന്ത രക്ഷിതാവായി ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വായ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി ഇനി മേറിഷ് വരാം മേറിഷ് എങ്ങനെയാ മുസ്ലിം ആയത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയും സകലതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവം എന്ന ഒരാളാണ് 
അതിന്റെ അറബിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അള്ളാഹു അതിന്റെ പ്രവാചകന്മാരിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് ജീസസ് മോസസ് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമു തുടങ്ങിയവരൊക്കെ എന്ന് അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ തെളിവ് തരുമോ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മേറിഷിന് തെളിവ് അതെ അതിന്റെ ഒന്നാമത് തെളിവാണ് ഇവിടെ ലോകത്തുള്ള സർവ്വ മതങ്ങളുടെയും ന്യായമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇസ്ലാം ഒരു മതത്തെയും എതിർക്കുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം ദൈവമാണ് നോ 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 കാട് കയറി പോ സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറയാം വെറുതെ വാതി കളിക്കല മേറിഷേ ചോദിച്ചോത്തരം പറയാൻ പറ്റിയ പറ അള്ളാഹു ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതിന് തെളിവെന്താ അള്ളാഹു ദൈവമാണ് എന്നുള്ളതിന് മേറിഷിനുള്ള തെളിവെന്താ തെളിവാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഇതിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം പ്രവാചകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും മതത്തിന്റെ കാര്യം പറയല്ലേ മേറിഷേ വെറുതെ വാചക അടിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ നിങ്ങൾ വായ പൊത്തുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഞാൻ സംസാരിക്കും മേറിഷേ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് മേറിഷേ ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആണ് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് മെഹറീഷിന് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഖുർആാനിലൂടെ കാരണം ഖുർആാൻ പറയുന്നു എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ മതത്തിന്റെ കാര്യം ഈ മനുഷ്യന് ബോധമില്ലേ മനുഷ്യ ഞാൻ ചോദിച്ചത് മതത്തിന്റെ കാര്യമല്ല മതത്തിന്റെ കാര്യം അല്ല അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് മെഹറീഷിനോട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഖുർആാനോ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനാണോ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനാണോ പറഞ്ഞത് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറ അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് മെഹറീഷിനോട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അള്ളാഹു ദൈവമാണെന്ന് മെഹറീഷിനോട് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ മതങ്ങളും വേർപ്പെട്ട് മതത്തിന്റെ കാര്യം വിടുമേറിഷേ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഏത് മതത്തിൽ നോക്കിക്കോളൂ മതത്തിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധമുണ്ടോ മേറിഷെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായ്മ ഇങ്ങനെ കാണിക്കരുത് അഭിമാനായിട്ട് കരുതരുത് അഭിമാനായിട്ട് കരുതരുത് അറിവില്ലായ്മ അഭിമാനായിട്ട് കരുതരുത് ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം പറ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറ മേറിഷേ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറ മേറിഷേ ആർക്ക് ഭയോ എനിക്കോ ഞാൻ ചോദിച്ച ഉത്തരം മേറിഷ് ഞാൻ ചോദിച്ച ഉത്തരം മേറിഷ് ചോദിച്ച ഉത്തരം ഞാൻ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു മേറിഷ് കിടന്ന് കലബില്ല കലബില്ല എന്ന് പറയുക മേറിഷേ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ താഴ്ത്തു മേറിഷ് കേക്ക് മെഹറിഷ് കേക്ക് താഴോട്ടാക്കി ജന്റിൽ ബ്രദറെ കാരണം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറച്ചു നേരം ആയിരിക്കുന്നേ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ പോകും മനസ്സിലായോ കാരണം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് കുറച്ചു നേരം എനിക്കറിയാം ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാലോ കുറച്ചു കുട്ടികള് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ചിലർ അങ്ങോട്ട് പെരുവുള്ളൂ അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മെഹറീഷ് ഇത്ര നേരം നല്ല അച്ചടക്കത്തിലായിരുന്നു ലീസിസ്റ്റ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് നമ്മള് ബൈബിളിൽ നിന്ന് വല്ലതും അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാം വാക്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവെക്കാൻ പോയത് പോയത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യസ്ഥൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ പോയത് അപ്പോൾ ലീസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോട് അപ്പസോല പ്രവർത്തികൾ ഒന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങി അഞ്ചാം അധ്യായം വരെ വായിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴായപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഗൗരവത്തിലോട്ടായപ്പോ പുള്ളിയുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കടകള കടകടാന്ന് പറഞ്ഞു വെറുതെ നേരം കളയായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ താഴോട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചർച്ച കൃത്യമായിട്ടൊരു ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഉള്ള മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാലെ ബ്രദർ പറഞ്ഞില്ലേ ആ നാൽപ്പത് വയസ്സ് എത്താത്ത എന്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കാണുന്ന പോലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരം കളയേണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മേറീഷിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം മേറീഷിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് സഹി ബുഹാരി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തിനാല് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഞാനത് ചാറ്റിലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്താണെന്ന് ബ്രദർ പറഞ്ഞോളൂ ഇനിയിപ്പോ അത് എടുക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ
I got the news that the Gabriel came to the prophet while Umm Umm Salama was present. Gabriel started talking to the prophet and then left. The prophet said to Umm Salama, "Do you know who it was?" or a similar question. She said, "It was Dihia, a handsome person amongst the companions of the prophet." Later on, Umm Salama said, By Allah, I thought he was none but Bihia till I heard the prophet talking about Gabriel in his sermon. Baki endu adhe vaikana avashyamilla. Exactly, the here Al Khalbi. Hello. Ketello kelvi kare ini Malayalam til paraya ane kelu. Ibu Muslimat ane paranya di kende ari anam. ഈ പറഞ്ഞ വന്നയാൾ ദിഹിയ കൽബി അത് ഈ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നാണ് പിന്നീട് അറിയുന്നത് അല്ലാതെ ആരാണ് അല്ലാതെ ആരാണ് വന്നത് കേട്ടല്ലോ മേരിഷെ മുഹമ്മദിന്റെ പാർട്ട്ണർ എന്താ പാർട്ട്ണർ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്തോണം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ന്യായങ്ങൾ പറയാൻ ഇവിടെ വരല്ല് ഹലോ എനിക്ക് പറയാം വിട്ടിത്തരങ്ങൾ ഇവിടെ ജെൻഡിൽ ബ്രദർ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല ജെൻഡിൽ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി ആയി അതിന് ഉത്തരം എന്തു പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ വളരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മതമാണ് ക്രിസ്ത്യാനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ ഉള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങ് ക്രിസ്ത്യാനി ആയേക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നാ പറഞ്ഞേ ജെൻഡിൽ ബ്രദർ അതിന്റെ ആൻസർ അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞേ ലോകത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക മേഖല മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് ക്രിസ്ത്യാനി അതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചു പോ ഞാൾ രാവിലെ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ആയേക്കാം അങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കുഴപ്പം ഇതാണ് കാരണം എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ കിത്താവ് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ആകെ നാറും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല ജിബ്രിൽ ആരാന്ന് ജിബ്രിൽ ആരാ മുഹമ്മദ് വിചാരിച്ച് ഉടായിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ജിബ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു മുസലമാൻ്റെ അടുത്ത് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു മുസലമ പറഞ്ഞു എന്തുവാ അത് ദിഹിയത്താണല്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇത് ഞാൻ എന്ത് നിങ്ങളുടെ ചോദിച്ചേ ഈ മുഹമ്മദ് ഏത് സഹാബിയുടെ ഡിക്റ്റേഷൻ കൊടുത്ത് ഏത് സെക്രട്ടറിയുടെ കൊടുത്ത് ഏതൊക്കെ സെക്രട്ടറികള് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ ഏഹ് ഉണ്ടോ അത് ചോദിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉത്തരവാണ് തരണ്ടേ ഖുറാനും ഹദീസ് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഈ തുന്നിക്കെട്ടി നമ്മള് ഈ ചെരുപ്പൂത്തികള് ഈ പഴയ ഷൂ ഒക്കെ തയ്ച്ചിരുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ തയ്ച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഈ ഖുറാൻ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അറബിയിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഖുറാനിനകത്ത് എഴുതിയേക്കുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ആൾക്കാർ മണ്ണ് കപ്പും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയുക വി ഡോ വോണ്ട് യു ബ്ലഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻ മദ്രസ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ വേണ്ട ഇവിടെ അക്കാഡമിക് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം വെച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്തോ രണ്ടിന്റെ എന്തോ തൊണ്ണൂറ്റേഴോ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ജിബ്രിയിലുമായിട്ട് ഇന്ന ആൾ കണ്ടെന്ന് ഖുറാനത്ത് എഴുതിയില്ല അതിനെന്തോ തെളിവ് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരൻ ഇസ്ലാം മതം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഉള്ള ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഉള്ള പല മതങ്ങളിൽ ഒരു മതമാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാം നോ ജോഗ്രഫിക്കൽ എവിഡൻസ് നോൺ ലിറ്ററി എവിഡൻസ് നോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് നോ റോക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതിനെന്തോ ഒരു പഴങ്ങനി ന്യായം മടലിലും തോലിലും മറ്റിടത്തും മറിച്ചിടത്തും കല്ലിലും അവിടെ ഒക്കെ എഴുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ന്യായം പിന്നെ പറയുന്ന വേറെ ന്യായം എന്താണെന്ന് അറിയോ എല്ലാവരും അങ്ങ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കര ബൈ ഹാർട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ പ്രിസേർവ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്ന് മോനെ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയായിട്ടൊന്നും നടക്കാതെ ഉണ്ണിയേശം അവിടെ ഇരിക്കും ആയുഷയുടെ മുട്ടനാട് അടിച്ചോണ്ട് പോയതൊന്നും തിന്ന് കളഞ്ഞതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ കഥകൾ ഭയങ്കരമാന്ന് ഇവിടെ ഷിയാക്കൾ പറയുന്ന ഏതാണ്ട് പതിനേഴായിരം ആയത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാനില്ല ഷിയാക്കളുടെ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് പതിനേഴായിരത്തോളം ആയത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാണുന്നില്ല 
എന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പി അടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറില്ല സെവൻ സ്ലീപ്പറിന്റെയും അതിന്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുറാൻ പിന്നെ കൂടെ കൂടെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അൺ ഒരു ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് അതിനകത്ത് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് 